What hasn't happened is in our societies the understanding that it is more than the military that has to be able to, uh, uh, to, to operate in a conflict or in a war. It is the whole of society that will get involved whether we like it or not. Den nederländske admiralen Rob Bauer, leder av NATO:s militärkommitté, advarer om att civila i västen bör förbereda sig på konflikt med Ryssland. You need to have water, you need to have a, 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 a radio on batteries and you need to have a, a, a flashlight on, on batteries to make sure that you can survive the first 36 hours. Things like that. That's simple things. But it starts there. Han säger att även om de väpnade styrkorna är er förberedda på utbrudet av en krig, bör också invigarna vara klara för en konflikt som vill kräva en betydlig ändring i livet deras. I'm not saying it is going wrong tomorrow, but we have to realize it's not a given that we are in peace. And that's why we have the plans. Planerna Bauer refererar till är er NATO:s kommande militärövelse med runt 90 000 soldater som vill bli den största övelsen på flera tio år. Scenario i övelsen som har fått namnet Steadfast Defender 2024 vill vara att Ryssland genomför ett angrepp mot ett NATO-land och utlöser artikel 5 i NATO-traktaten ifølge nyhetsbyrået DPA.